Bonjour, chers adhérents de l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre. Voici la vidéo numéro 8 du cours sur les mythes. Nous sommes actuellement donc avec le chapitre 3 de la Genèse. Je voudrais revenir auparavant sur la vidéo numéro 7 que vous avez peut-être regardée, qui vous annonçait la projection sur l'écran de textes et d'illustrations que vous n'avez certainement pas vu. Cela est dû à une erreur technique de ma part, donc je vous prie de m'en excuser, et j'essaierai de la réenregistrer sans faire les mêmes erreurs techniques. Pour le moment, donc, voici la vidéo numéro 8, Genèse chapitre 3. Dans la vidéo numéro 7, nous avions vu le début de ce chapitre 3, et j'avais rappelé, ce que je vais faire à nouveau maintenant, que dans le chapitre 2 de la Genèse, le couple humain fabriqué par le dieu potier Adonai Elohim avait été placé par lui dans le jardin d'Éden et que Adonai Elohim lui avait donné des prescriptions alimentaires et en particulier un interdit alimentaire versets 16 et 17 du chapitre 2, que je vous relis. « Et Adonai Elohim ordonna à l'humain en disant, « De tous les arbres du jardin manger, tu mangeras, mais de l'arbre de connaître bien et mal, tu n'en mangeras pas, car au jour où tu en mangeras, mourir, tu mourras. » Donc l'interdiction, vous voyez, était claire. Et c'est de cela dont il va être question ici. Donc, cette interdiction alimentaire, et au début du chapitre 3, donc, nous avons l'apparition du serpent qui vient euh, tenter, si l'on peut dire, ou dire à la femme de manger de cet arbre. Nous avions donc vu le début du chapitre, et nous avions vu donc comment le serpent s'adressait à la femme. Je vais vous remettre le texte en vidéo, de façon que ça soit plus clair. Voilà, donc nous en sommes là. Vous voyez, chapitre 3, Genèse 3, 1 à 24, hors du jardin d'Éden, avec la traduction très littérale de Vénin, qui nous permet de mieux serrer le texte hébreu. Donc, nous avons vu ceci du verset 1 à la fin du verset 5. Donc, il était question du serpent sur lequel euh, je reviens, et précisément <coughs> parmi euh, les illustrations que vous auriez pu voir, il y a euh, celle-ci qui nous montre le fameux Ouraeus, le serpent qui est sur le front de tous les pharaons, donc image que vous pouvez trouver n'importe où, et quantité donc de pharaons nous apparaissent ainsi, avec le serpent, le fameux cobra, donc Uraeus, qui est un mot latin, et dérivé de l'égyptien, je l'avais dit. Vous en aviez une autre illustration ici, voilà, détachée, où on le montre de face, ce fameux euh, cobra. Donc, symbole de puissance chez les pharaons. Je n'y euh, reviens pas et nous revenons à notre texte de la Genèse. Si je peux le mettre en plus grand, je le remettrai tout à l'heure, car je voudrais euh, parler donc des valeurs symboliques du serpent au Proche-Orient, Égypte, l'Ouraeus, on vient de le revoir, j'en avais parlé longuement, je passe à la Mésopotamie avec l'épopée de Gilgamesh, je vous rappelle aussi ce qui avait été vu, donc le héros de l'épopée Gilgamesh est à la recherche de l'immortalité, il apprend l'existence de Utnapishtim, le héros du déluge, qui lui a obtenu gracieusement des dieux cette fameuse immortalité, et donc Gilgamesh va le trouver, et Utnapishtim lui dit, eh bien, il existe une plante de jouvence, donc d'immortalité, 
qui est au fond de la mer, tu plonges, tu vas la chercher et tu auras l'immortalité. Gilgamesh plonge, c'est une plante, une plante pardon, épineuse, mais il la rapporte, il la pose sur la berge, il se délasse ensuite en prenant un bain. Pendant ce bain, ce bain le serpent arrive, lui ravit la fameuse plante de jouvence, en partant laisse sa vieille peau, autrement dit, il laisse sur la berge sa peau de mortel et il est devenu immortel. C'est ce que nous avions vu dans l'épopée de Gilgamesh et euh, je voudrais euh, revenir sur la fin de ce que je vous avais lu dans cette épopée. Donc nous avions au verset 270 ceci, c'est euh, Utnapishtim qui s'adressait à Gilgamesh qui lui disait « Si tes mains s'emparent de cette plante, tu auras trouvé la vie, sous-entendu immortelle. » Et au verset 289, nous avions ceci, « Sur le champ, le serpent rejeta ses écailles, donc il rejeta sa mortalité et il devint immortel. » Donc, la fameuse plante de jouvence, elle est bien connue en Mésopotamie sous le nom de « plante de vie » comme plante médicinale, et vous voyez donc euh, qu'elle elle aurait apporté l'immortalité à Gilgamesh. Après l'Égypte et la Mésopotamie, passons à la Grèce pour le symbolisme du serpent. Je prendrai trois exemples parmi les plus connus. D'abord Athènes. Le premier roi mythique d'Athènes s'appelle Kécrops, il était représenté mi-homme, mi-serpent. Et il était honoré à l'Erecteion, le sanctuaire le plus vénéré de l'Acropole. Si vous avez des souvenirs d'une visite à l'Acropole, vous avez certainement vu le Parthénon, bien sûr, qui retient notre attention. Et quand nous arrivons en face du Parthénon, nous avons sur la gauche le petit Erecteion avec les fameuses cariatides. Donc, c'est cet Erecteion qui était le tombeau du fameux Kécrops. Et je voudrais souligner que pour les Athéniens, le temple le plus important de l'acropole, c'était l'Erecteion. Vous voyez, tombeau de Kécrops, mi-homme, mi-serpent. Passons à Delphes, le lieu de l'oracle d'Apollon. Apollon n'a pas été tout de suite le maître de cet oracle. Il a dû auparavant vaincre le serpent Python qui en était le possesseur. Remarquez au passage la liaison entre le serpent Python et le nom de la femme qui disait les oracles, la Pitié. Je referme la parenthèse. Donc, le premier maître des lieux, c'était le serpent Python. Apollon le tue et devient le possesseur. Passons à Épidore. Vous avez sans doute en tête le fameux théâtre d'Épidore qui est si beau. Si vous avez visité le site, sur lequel on ne voit pas grand-chose en dehors du théâtre, donc peut-être êtes-vous allé au bord de la fameuse Tolos. Une Tolos, vous en avez un bel exemple à Delphes, en bas du sanctuaire, édifice circulaire dont les archéologues français ont relevé quelques colonnes. Donc c'est cela, une Tolos. À Delphes, elle a été relevée par les archéologues français. À Épidore, elle est au ras du sol. On ne voit que les fondations. Mais on pense généralement que dans cette fameuse Tolos d'Épidore, il y avait les fameux serpents, guérisseurs évidemment, qui sont liés au culte d'Asclépios en grec, Esculape en français, le dieu, le demi-dieu d'abord, puis le dieu qu'on venait implorer à Épidore pour les guérisons. Et donc notre Esculape, il est représenté chez les Grecs portant un bâton enlacé par un serpent, ce qui a donné notre fameux caducé des médecins et des infirmiers. Voilà, donc en Grèce, Athènes, Delphes, Épidore, vous retrouvez le serpent avec toutes ses valeurs importantes de puissance et de guérison. Passons maintenant à l'Ancien Testament avec un épisode bien connu de l'Ancien Testament, le fameux serpent d'airain. Je vous en dis quelques mots. 
les Hébreux ont donc quitté l'Égypte, traversé la mer Rouge à pied sec, comme nous dit la Bible. Ils sont pour le moment dans le désert de Sinaï, en route vers la terre promise, vers la terre de Canaan. Et cet euh, exode, donc ce passage dans le Sinaï, est long et extrêmement pénible, et très souvent, les Hébreux se plaignent à leur chef Moïse. Et dans ce contexte ici, ils se révoltent contre Moïse, et Moïse va donc trouver Dieu pour lui faire part de la révolte de ses troupes. Je vous lis le passage. Le peuple vint trouver Moïse en disant, non pardon, je remonte un peu plus haut, ils partirent les Hébreux de hors la montagne par la route de la mer des gens, c'est le passage de la mer Rouge, en contournant le pays des Dômes. Mais le peuple perdit courage en chemin. Le peuple se mit à critiquer Dieu et Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte Pour que nous mourions dans le désert car il n'y a ici ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de ce pain de misère. » Il se révolte contre Dieu qui va sévir. « Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents brûlants, il faut entendre sans doute des insectes dont la morsure était brûlante, cuisante, qui le mordirent, et il mourut un grand nombre de gens en Israël, sanction divine après la révolte. Le peuple vint trouver Moïse en disant « Nous avons péché en critiquant le Seigneur et en te critiquant. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour, intercéda pour le peuple et le Seigneur lui dit « Fais faire un serpent brûlant et fixe-le à une hampe. Quiconque aura été mordu et le regardera, aura la vie sauve. Moïse fit un serpent d'airain et le fixa à une hampe, et lorsqu'un serpent mordait un homme, celui-ci regardait le serpent d'airain et il avait la vie sauve. L'épisode est clair, et il est intéressant en particulier de noter, en sortant à peine de notre texte ici, que le Dieu soi-disant unique des Hébreux Yahvé, dit lui-même à Moïse de fabriquer ce qu'il faut bien appeler une idole, un serpent d'airain, auquel s'adresseront les Hébreux, évidemment mordus par ces insectes terribles, et en regardant cette idole, donc en lui rendant, en lui rendant un culte, ils seront guéris. Donc je note au passage que le soi-disant monothéisme des Hébreux, pendant très 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 longtemps, fut en réalité un polythéisme, et la Bible est claire ici, puisque c'est Yahvé lui-même qui dit à Moïse de fabriquer une idole d'un dieu pour guérir les Hébreux. Je referme ma parenthèse. Donc, Ce qui nous intéressait, c'était évidemment le, la valeur de ce serpent. Donc, concluons sur le serpent dans la Genèse 3, puisque, vous l'avez vu, on le reverra tout à l'heure, c'est le serpent qui apparaît dès le début pour s'adresser à la femme. Premier point de ma conclusion sur le serpent dans Genèse 3, le rédacteur final de Genèse 3 appartient à un milieu culturel, celui de la Méditerranée au sens large et du Proche-Orient, où, quels que soient les polythéismes, le serpent ressemble, rassemble pardon, en lui des valeurs symboliques diverses et puissantes que je voudrais réénumérer. La puissance divine de cet animal, considéré comme étant en contact avec le monde divin, l'Uraeus du Pharaon, le serpent des reins qu'on vient de voir. Dans la Grèce aussi, pensez à Kekrops, etc. Donc, symbolisant la puissance et le contact avec le divin, symbolisant et protégeant le pouvoir royal, pensez à l'Ouraïus égyptien et à la Grèce, Kekrops, 
symbolisant et représentant l'immortalité, pensez à Gilgamesh et à son serpent qui vient lui ravir la plante de jouvence, et bien sûr, symbolisant la guérison, pensons au serpent des reins et à Asclepios, à Épidore. C'est peut-être chez les Égyptiens que le serpent est le plus présent et relié à quantité de mythes. Ça, c'est une remarque en passant. Donc, ils avaient de quoi s'alimenter, c'est les Égyptiens. Pourquoi je dis cela Parce que nous savons que depuis au moins le 15e siècle, avant Jésus-Christ bien sûr, le petit peuple hébreu fut en relation étroite avec l'immense et puissant empire du Pharaon, je dis bien depuis le 15e siècle, en 1483, il y eut une victoire remportée par un pharaon sur les peuples cananéens parmi lesquels étaient les Hébreux. Et depuis cette victoire, donc, on peut dire que Canaan, la Palestine et territoire environnant étaient sous l'autorité du pharaon d'Égypte. Donc, vous voyez, les Hébreux, malgré eux, étaient sous influence égyptienne. Ceci pour souligner l'importance de l'Égypte par rapport aux Hébreux. Et il est évidemment incontestable que les premiers rédacteurs et le rédacteur final de Genèse 3 a été pénétré de, des mythes égyptiens. Deuxième conclusion, pensons à l'aspect quotidien d'un animal rusé. Or, le serpent, nous dit la Genèse 3 au début, était astucieux et ennemi de l'homme, évidemment. Et c'est d'ailleurs ainsi donc, que l'auteur de Genèse 3 l'introduit dans notre récit. Et c'est le rôle qui lui fait jouer, bien sûr, de ruser. Troisième point sur le serpent dans Genèse 3, qui me paraît très important, l'exégèse chrétienne traditionnelle, donc remontant au premier siècle du christianisme, a vu dans le serpent de Genèse 3, un être satanique, le grand adversaire de Dieu, une sorte d'anti-Dieu, autrement dit, le diable. Or, il faut bien le reconnaître, il suffit de lire la Bible attentivement, la Genèse 3 et la Genèse 2 aussi, on va le voir, ne nous dit rien du tout de tout cela, de ce serpent ennemi de Dieu. Dès le verset 1, on va le revoir, il est présenté comme l'une des créatures de Dieu, au même titre que toutes les autres, que tous les vivants. Et je vous rappelle, vous n'avez qu'à vous référer au chapitre 1 de la Genèse, aux cinq jours de la création. À la fin de chaque jour de la création, Yahvé Elohim dit « c'est bien », il est content de ce qu'il a fait. Cinquième jour, il a créé tous les animaux parmi lesquels le serpent, c'est dit en toutes lettres, et il dit « c'est bien ». Donc, le serpent est une créature de Dieu et c'est quelque chose de bien comme toutes les créatures de Dieu. Genèse 1. Genèse 1, donc, c'est quelque chose de… c'est un animal bon et Genèse 3, il n'est pas du tout présenté autrement. Donc ça, c'était euh, capital. Je reviens euh, maintenant donc à, à l'endroit où nous nous étions euh, arrêtés et je vais tâcher de vous mettre le texte. Voilà, vous l'avez ici en principe. Si voilà, j'arrive à vous le grossir euh, suffisamment puisque nous allons l'examiner de Prêt. Voilà, peut-être je le grossis encore un peu. Voilà, donc je vous remets le titre. Genèse 3, hors du jardin d'Éden, traduction donc très littérale de Vénin qui est très pratique pour nous faire sentir le sens du texte. Donc nous avions vu, vous voyez, du verset 1 au verset 5. Et nous allons voir, donc c'était le dialogue entre le serpent et la femme. Et nous allons lire maintenant et étudier les versets 6 et 7. Je lis avec vous sur l'écran. Et la femme vit 
que bien était l'arbre pour manger et que désir était celui-là pour les yeux et convoiter l'arbre pour devenir intelligent et elle prit de son fruit et mangea et donna aussi à son homme avec elle et il mangea et s'ouvrirent les yeux de deux et ils connurent qu'ils étaient nus et ils cousirent du feuillage de figuier et ils firent pour eux des pagnes. Il y a deux mots importants ici, c'est le mot désir que vous voyez ici et au-dessous le mot convoité. Le mot désir en hébreu, ta roi, désigne un intense désir, dans plusieurs passages évidemment, de l'Ancien Testament. Le mot convoité est du même ordre, c'est un participe passé d'un verbe très souvent utilisé pour désigner une convoitise très forte, ce participe passé c'est hamad, cette convoitise très forte pousse à s'emparer du bien d'autrui. Par exemple, on le trouve dans le Deutéronome pour les commandements de Dieu et qui, nous, qui incite à ne pas convoiter la femme d'autrui, le bien d'autrui. Donc, il s'agit, vous voyez, d'une convoitise très forte. Désir intense, convoitise très forte. Donc, c'est ce que nous avons euh, ici. Avec elle, il mangea. Nous l'avons donc un petit peu plus bas ici. Avec elle, il mangea. Donc, notre serpent le plus astucieux de tous les animaux, vous le voyez en tête, or le serpent était astucieux plus que tous les vivants des champs. Donc, notre serpent le plus astucieux des animaux a parfaitement réussi son coup. Passons au verset 7 et s'ouvrir les yeux de deux, etc. Je relis quand même. Et ils connurent que étaient nus. Ils connurent. Ils ont donc la fameuse connaissance. Je rappelle que l'arbre auquel ils ne devaient pas toucher, c'était celui de la connaissance. On l'avait vu la fois précédente. Donc, ils ont la connaissance. Oui, ils voulaient avoir la connaissance du bon et du mauvais. Peut-être du bien et du mal, mais disons du bon et du mauvais, comme dit la Bible. Ils découvrent, ils ont une autre connaissance ici, ils découvrent leur nudité. Cette nudité, je dirais, elle est à prendre au sens réel, mais elle est surtout à prendre au sens symbolique, parce que la nudité dans l'Ancien Testament signifie la vulnérabilité. Il y en a de très, nouveaux, très nombreux exemples. Par exemple, après des batailles, on nous dit que le vaincu était nu. C'est une façon de dire qu'il est dépouillé de ses armes et qu'il tombe entièrement aux mains du vainqueur. Donc, il est vulnérable et il est faible. Donc, nudité égale vulnérabilité faiblesse. C'est évident. C'est le cas ici. Il découvre cela. Et donc, du coup, ils découvrent que leur relation avec les animaux et avec la terre, puisqu'ils sont devenus eux vulnérables, est altérée, alors qu'au début, tout devait bien se passer. Ils découvrent aussi la honte, parce que vous voyez qu'ils se recouvrent avec des feuilles de vigne. Ils cousirent du feuillage du figuier, pardon. Et ils en font des pagnes. Autrement dit, auparavant, ils étaient bien nus, ils voyaient leur nudité, mais cette nudité ne leur causait aucun problème. Maintenant, s'ils découvrent la honte, ils découvrent du même coup le besoin de se protéger et de couvrir cette nudité. Passons maintenant à euh, la deuxième partie, dialogue entre Adonai et Elohim avec l'homme, avec la femme, sur ce qui s'est passé. Et ce dialogue, en réalité, vous allez le voir à la forme d'un interrogatoire. Je lis le tout. Et ils entendirent la voix d'Adonai Elohim allant et venant dans le jardin au vent du jour. Et il se cacha l'humain et sa femme, loin de la face d'Adonai Elohim. 
au milieu des arbres du jardin. Et Adonai Elohim cria vers l'humain et lui dit, « Où es-tu » Et il dit, « C'est ta voix que j'ai entendue dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et il dit, « Quel vis-à-vis t'a raconté que tu es nu De l'arbre que je t'ai ordonné de n'en pas manger, as-tu mangé ?» Et l'humain dit, « La femme que tu as donnée avec moi, celle-là m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. » Et Adonai Elohim dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» Et la femme dit, « C'est le serpent qui m'a trompé et j'ai mangé. » Vous remarquez deux choses essentielles. Ce fameux dialogue, c'est un interrogatoire, dont je vais reparler. Et ensuite, chacun des deux rejette la transgression, la cause de la transgression sur un autre l'homme sur la femme, la femme sur le serpent. D'abord, voyons donc le, le dialogue. On voit, je reviens sur notre Adonai Elohim qui se promène dans son jardin. Et une autre remarque aussi, évidemment nous nous connaissons la suite, mais imaginons quelqu'un qui n'a jamais lu ce récit. Avouez qu'il va de surprise en, sus, en surprise, de suspense en suspense. Et là, nous sommes au point culminant du suspense. Après le dialogue du serpent, après que euh, la femme a cédé au serpent, voit aussi la surprise d'Adonai qui se promène dans son jardin. Ben, il se promène dans son jardin parce qu'il en est le légitime propriétaire, et c'est, remarquez la belle expression, au vent du jour, voilà, au petit matin, il vient faire son tour de propriétaire, il vient vérifier euh, si tout va bien. Il ne sait pas ce qui s'est passé, ça c'est capital, puisqu'il pose la question, où es-tu Il ne voit pas euh, l'humain. Le fait qu'il ne sache pas ce qui s'est passé ne doit point nous surprendre, puisque notre Adonai Elohim, n'oublions pas, on l'a vu, Dieu Potier, c'est un Dieu voilà, qui est euh, en quelque sorte victime dans tout le Proche-Orient, de l'anthropomorphisme. Comme les autres dieux du Proche-Orient et de la Grèce, ces dieux-là ne savent pas tout. Quantité de légendes nous montrent les dieux ignorants chez les Égyptiens, les Mésopotamiens, les Grecs, et donc ignorants et pouvant être trompés. Eh bien, c'est le cas de notre Adonai Elohim, il ne sait pas ce qui s'est passé. C'est capital. Alors, je reviens à la question « Où es-tu » Elle a l'air euh, presque innocente. En réalité, en hébreu, elle traduit bien la forme d'un interrogatoire judiciaire. De même, euh, « Que fais-tu »« Qu'as-tu mangé ?» Nous avons là le juge qui procède à l'interrogatoire. C'est euh, capital. Et une fois que euh, l'humain a répondu à la question, évidemment, Adonai Elohim sait euh, qu'il a transgressé. Et donc, examinons maintenant la nature, en quelque sorte, de cette transgression, c'est-à-dire le fait que chacun des deux rejette la faute sur un autre. Ça, c'est capital. Cette transgression, bien sûr, va sceller la catastrophe à savoir l'expulsion du jardin d'Éden et les conséquences. Mais surtout, il faut bien voir de quelle couleur elle est parée, en quelque sorte. Ils ont transgressé l'interdit, oui. Ils ont transgressé l'interdit pour connaître le bon et le mauvais. Autrement dit, ils avaient reçu de Yahvé, de Noé, Elohim, le refus l'interdit de connaître le bon et le mauvais, ils ont voulu acquérir leur autonomie en acquérant cette connaissance, ils ont fait un premier pas vers l'autonomie. Mais ils ne font pas le deuxième pas qui consiste à assumer ce qu'ils ont, la transgression qu'ils ont faite. Pourquoi je dis cela parce que 
on peut comparer cet épisode à un épisode, je dirais, un peu semblable dans l'Ancien Testament, c'est le fameux épisode de David et de Bethsabée. Je vous raconte très rapidement l'épisode. Je réserve la lecture très intéressante de ce passage dans la Bible pour la prochaine fois. Donc, c'est le fameux roi David. Il est en guerre avec ses voisins. Lui est au palais et ses généraux s'occupent de la guerre. En particulier, un certain général Ouri, Hittite, donc qui est un allié, et qui est un, un des généraux importants de son armée. Notre David est donc dans son palais. Il est sur la terrasse de son palais à Jérusalem. De la terrasse du palais, en regardant un peu plus bas, il voit une belle baigneuse qu'il faut imaginer nue, qui s'appelle Bethsabée. Il en tombe amoureux. Il couche avec elle. Bethsabée est enceinte. Oui, mais Bethsabé est l'épouse donc de ce fameux général Uri qui est dans l'armée de David. Que fait David Il envoie Uri en première ligne en donnant à son entourage la consigne suivante « Avancez avec lui contre l'ennemi, puis reculez » pour qu'il se retrouve seul. Uri est tué, David épouse Bethsabé. Mais le prophète Nathan vient trouver David et va lui faire prendre conscience de sa faute à l'aide d'une fable, justement, que je vous lirai la prochaine fois. Mais déjà, je veux souligner la différence. David reconnaîtra sa faute et du coup la sanction sera en conséquence autrement dit moins importante que s'il ne l'avait pas reconnu tandis que notre homme et notre femme ici ne reconnaissent pas leur faute puisqu'ils en rejettent la cause sur un autre on l'a bien vu, l'homme sur la femme la femme sur le serpent je vous remercie de votre attention